Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students to BSN lectures online. My name is Tarimi Saak. Kaise hain aap sab log? Umeed hai khairiyat se honge aur advanced quick aur easy method of learning ko enjoy kar rahe honge. To agar aap chahte hain ki isi tarah ke lectures aapko milte rahe to aap log is channel ko subscribe kar le taaki aap logon ko ye videos jo hain unki notifications milte rahe. To aaj students hum apna community health nursing ka chapter number 3 jo hai usko hum start karne ja rahe hain. जो कि पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम पे बेस करता है लेक्चर नंबर थ्री है ये तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके इस्लेबिक कंटेंट में पूछे गए हैं तो हम इनको वन बाय वन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन इज डिफाइन द टर्म सिस्टम हेल्थ केयर सिस्टम आइडेंटिफाई द हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबल टू कम्युनिटी बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम थर्ड वन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेल्थ केयर टीम मेंबर्स विद इन द हेल्थ केयर सिस्टम एंड द फोर्थ वन इज डिस्कस द डेवोल्यूशन प्लान ऑफ टू The first one is definition of system. What is a system? A system is a set of principles or procedures according to which something is done and organized, scheme or method. कि कोई भी एक ऐसा जो procedure है, कोई भी हम ऐसा काम कर रहे हैं, जिसको हम principle के through कर रहे हैं, एक पूरे scheme अटा draw किया हमने, हम उसके through जो है कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे show किया हुआ है, ठीक है? कि एक पूरी स्कीम अगर चल रही है और उससे एक सिस्टम आपका मेंटेन हो एक आपका ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन हो रही है तो आपके क्या होगा वो एक सिस्टम होगा आपका ठीक है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम अ हेल्थ सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इंस्टीट्यूशन कोई भी इदारा हेल्थ केयर फेसिलिटी हो जाएगी एंड रिसोर्स दैट डिलीवर हेल्थ केयर सर्विस टू मीट द हेल्थ नीड्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन तो यहाँ पे आपका की क्या है कि टारगेट पॉपुलेशन को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो रिसोर्स हैं जो लोग हैं और जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या होगा आपका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम बन जाएगा ठीक हो गया सेकंड क्वेश्चन है आपका हेल्थ टीम हेल्थ टीम किस तरह से बनती है हेल्थ का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है ये किसी एक पर्सन पे बेस नहीं करता ये एक पूरी टीम होती है जिस पर बेस करता है ठीक है द हेल्थ केयर टीम कंजिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु कोर्डिनेट देर पार्टिकुलर स्किल्स इन ऑर्डर टू असिस्ट अ पेशेंट और हिज फैमिली किसी भी पेशेंट की फैमिली को उसको खुद को आपने असिस्ट करना है कि वो जो है अपनी पार्टिकुलर हेल्थ का जो लेवल है स्टेटस है वो उसको गेन कर ले ठीक है तो इस टीम के अंदर जो है हर पर्सन की इंडिविजुअलिटी जो होती है वो उसकी इंपॉर्टेंस होती है अगर कोई एक भी वहां से ब्रेकआउट हो जाए टूट जाए वहां से तो क्या होगा आपकी वो पूरी जो चेन है वो नहीं चलेगी और पेशेंट तक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम नहीं पहुंच पाएगा ठीक है तो हम चेक करते हैं कि हेल्थ टीम मेंबर्स कौन कौन से होते हैं मोस्टली से तो हम लोग फेमिलियर है ठीक है तो हम बाकी देख लेते हैं कौन से हमारे जिनसे हम अनफेमिलियर है ठीक है हेल्थ टीम मेंबर्स में सबसे पहले आता है फिजिशियन सेकेंड पे सर्जन नर्सिस ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट इन टर्म्स के लिए परेशान ना होएगा आगे हम इनको डिस्कस करते हैं ठीक है फिफ्थ वन इज न्यूट्रिशनिस्ट फार्मासिस्ट फिजियोथेरापिस्ट सोशल वर्कर्स कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स विलेज हेल्थ गाइड्स एंड हेल्थ असिस्टेंट्स ठीक है तो ये हमारी पूरी हेल्थ टीम मेंबर है इसके अलावा भी कुछ मेंबर्स इसके अंदर आते हैं जो कि हमारी लोअर क्लास के होते हैं जैसे कि स्वीपर्स वार्ड बॉयज वगैरह ठीक है वो सब लोग भी हेल्थ केयर डिलीवरी में काम कर रहे हैं ठीक है लेकिन बेसिकली हमने यहाँ क्वेश्चन करना था तो हम उसके हवाले से जो है हेल्थ टीम मेंबर्स को ही डिस्कस करते हैं ठीक है तो फर्स्ट वन से हम स्टार्ट करते हैं फिजिशियन द फिजिशियन इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल डायग्नोजिस एंड डिटर्मिनिंग द थेरापी विच इज रिक्वायर्ड बाई अ पर्सन हु इज इल और इंजर्ड फिजिशियन क्या होता है जो आप कॉमनली आप कह सकते हैं कि डॉक्टर ठीक है तो उसका काम क्या होता है उन्होंने मेडिकल डायग्नोसिस बनाना होता है यहाँ मेडिकल डायग्नोसिस क्यों कहा गया है एक नर्सिंग डायग्नोसिस भी होता है जो क्लाइंट की कंडीशन को देख के हम नर्स जो है वो डायग्नोसिस बनाती है ठीक है लेकिन क्लाइंट की मेडिकल जो कंडीशन होती है उस पर जो डायग्नोसिस बनता है वो उसे हम मेडिकल डायग्नोसिस कहते हैं फॉर डिटर्मिनिंग द थेरापी विच इज रिक्वायर्ड बाई अ पर्सन हु इज इल और इंजर्ड सिर्फ उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन देनी होती है He or she is a person who is legally authorized to practice medicines. उनको legally license मिला होता है कि वो medicine की practice कर सकते Next हमारे पास आता है surgeon. नाम से ही काफी ज्यादा हद तक आप लोगों को जाहिर है कि जो लोग surgery से relate करते हैं A surgeon perform minor as well as major surgeries. A surgeon has speciality in specific department of surgery. Specific department का मतलब क्या है कि हर surgeon जो है आपके body के हर organ की surgery जो है नहीं कर सकता सिवाय general surgeon के ठीक है तो mostly speciality होती है जैसे कि cardiac surgeon हो गए orthopedic surgeon वगैरह हो गए जो कि bones वगैरह को देखते हैं Next हम चलते हैं 
नर्स की तरफ नर्स की डेफिनेशन क्या है नंबर ऑफ ट्रेन इंडिविजुअल्स हैविंग स्पेशलाइज्ड नर्सिंग ग्रेजुएट डिग्रीज इन्वॉल्व इन हेल्थ टीम और कॉल नर्सिस ठीक है द टीम लीडर हेड नर्स ठीक है हेड नर्स का क्या काम होता है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज देनी होती है उन्होंने मैनेज करना होता है अपनी जो मेंबर्स हैं अपनी टीम के उनको ऑर्गेनाइज करना होता है किसी भी वार्ड के बजट को उसकी क्लिनजिंग को पेशेंट केयर को हर चीज को उन्होंने मैनेज करना होता है ठीक हो क्या नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट क्या करते हैं जब किसी पर्सन की कंडीशन जो है वो काफी सवियर हो गई है उसकी बॉडी का कोई पार्ट रिमूव हो गया है या उसकी बॉडी जो है एब नॉर्मल होगी या वो मूव नहीं कर सकता है ठीक है या उसकी जो मेंटल कंडीशन इस तरह की होगी कि वो अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है जो नॉर्मली हम काम करते हैं हम कपड़े चेंज करते हैं हम खाना खाते हैं कोई पर्सन अगर नहीं कर पाता तो उसकी गाइडेंस के लिए एक थेरापिस्ट होता है ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट जो उसको वो वाले काम करना सिखाता है कोशिश करता है ठीक है अडेप्टेबिलिटीज हम कह सकते हैं कि उसको सिखाता है ठीक है असिस्ट पेशेंट विद सम इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग कहीं पर भी बॉडी में कोई फंक्शनिंग अगर नहीं हो रही है उसकी तो उसके लिए असिस्ट करेगा सेकेंड है हेल्प द क्लाइंट विद अ स्किल दैट इज हेल्पफुल फॉर द क्लाइंट इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग ठीक है कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो है उसकी खाना पीना उठना चलना फिरना उसमें उसकी हेल्प करेगा ठीक है उसके बाद क्या है कि एम्प्यूटेटेड क्लाइंट क्या है जिसकी बॉडी का कोई पार्ट रिमूव हो गया जैसे किसी को जो है वो गैंग्रीन वगैरह हो गई है उसका फुट रिमूव कर दिया नी से हमने जो है बिलो नी एम्प्यूटेशन हमने कर दी हुई है ठीक है तो उस वक्त जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड की जाएगी उसको चलना सिखाया जाएगा दोबारा से जो है हम प्रोस्थेटिक लेग के साथ उसको चलना सिखाएंगे तो वो सारा का सारा किस में आता है ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट में आता है यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक नर्स जो है वो एक पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरापी दे रही उसको चलना जो है वो सिखा रही है ठीक हो गया नेक्स्ट हम देखते हैं द न्यूट्रिशनिस्ट जो कि न्यूट्रिशन जो है पेशेंट की उसको मैनेज करता है द न्यूट्रिशनिस्ट डिजाइन स्पेशल डाइट फॉर द क्लाइंट टू इम्प्रूव देयर इम्यूनिटी टू कोप विद द क्राइसिस ऑफ डिसऑर्डर डिसऑर्डर में हमारी इम्यूनिटी क्योंकि कम हो जाती है तो जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो मैनेज करता है कि हम कितनी कैलरीज इनटेक कर रहे हैं और कितनी की हमारी आउटपुट आ रही है हमारी बॉडी किस हिसाब से फंक्शनिंग कर रही है हमारा बेजल मेटाबोलिक रेट जो है वो किस लेवल पर जा रहा है ठीक है दे ऑल्सो सुपरवाइज द प्रेपरेशन ऑफ मील्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की जिस तरह से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उस तरह से जो है वो फूड पेशेंट को मिलनी चाहिए नेक्स्ट हम देखते हैं द फार्मासिस्ट नाम से आप ऑब्वियस है दीज हेल्थ पर्सन आर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्पेंस ड्रग दैट आर प्रिस्क्राइब बाई फिजिशियन की जो फिजिशियन ने मेडिसिन दी है उनको इन्होंने डिस्पेंस करना है इन्होंने पेशेंट तक प्रोवाइड करना है दे ऑल्सो गिव बेटर अवेयरनेस टू पीपल अबाउट यूज साइड इफेक्ट इन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द मेडिसिन ठीक है पेशेंट को ये बताएंगे मेडिसिन की यूजेस के बारे में साइड इफेक्ट के बारे में और बाद दफा तो ऐसा होता है कि फार्मासिस्ट जो है फिजिशियन को गाइड कर रहा होता है कि ये वाली मेडिसिन मेरे क्लाइंट के लिए बेहतर नहीं है आप कोई और इसकी अल्टरनेटिव जो है वो प्रिस्क्राइब करें वो सजेशन देते होते हैं फिजिशियन को ठीक है नेक्स्ट है द फिजियोथेरापिस्ट फिजियोथेरापिस्ट कौन होते हैं जो लोग हमारी फिजियोथेरापी करते हैं मसल स्ट्रेंथ के लिए मसल मूवमेंट के लिए जो हेल्प आउट करते हैं असेसिंग मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ पेशेंट दे हेल्प इन दे हेल्प पेशेंट इन स्पेशलाइज मस्कुलर मूवमेंट टू इंक्रीज स्ट्रेंथ टू मूव फॉर एग्जाम्पल फिजियोथेरापूटिक केयर टू अ पेशेंट हुई इन पैरालिसिस ठीक है क्योंकि कोई पेशेंट पैरालिसिस में होता है तो उसको जो है मसाज करके जो है सर्टन बॉडी एक्सरसाइजेस करवा कर क्या होता है कि उसको मूवमेंट के काबिल बनाया जाता है पेशेंट को ठीक है हम देखते हैं द सोशल वर्कर सोशल वर्कर मीन जो सोसाइटी में काम कर रहा है सोसाइटी के लिए काम कर रहा है ठीक है जिसकी सोसाइटी के अंदर अच्छी जो रेपोटेशन बिल्डअप हुई हुई है प्रोवाइड असिस्टेंस टू पेशेंट एज वेल एज टू द फैमिली ऑफ द पेशेंट इन सोसाइटी दे डू काउंसलिंग एंड रिजॉल्व फैमिली डिस्प्यूट एंड मैरिटल प्रॉब्लम इन सोसाइटी ठीक है कि सोसाइटी में अपना जो रेपोटेशन बनाने के लिए उनको बार दफा जो है फैमिली डिस्प्यूट जो है उनको भी रिजोल्व करवाना पड़ता है और कई दफा मैरिटल प्रॉब्लम जो है उनको भी रिजोल्व करवाना पड़ता है ताकि उनकी बात लोग सुने क्योंकि अगर वो कभी हेल्थ के इश्यूज लेकर आए उनके पास तो लोग फिर भी उनकी बात को बॉदर करें दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस इन सर्टन लाइफ इश्यूज फॉर एग्जांपल चाइल्ड एडॉप्शन चाइल्ड एडॉप्शन के बारे में भी लोगों को ये गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं ठीक हो गया ये इजी टॉपिक है इसलिए हम जरा जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू कर रहे हैं द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर आइडेंटिफाई अ कम्युनिटीज हेल्थ प्रॉब्लम एंड डेवलपिंग देयर सोल्यूशन की पूरी कम्युनिटी के अंदर उन्होंने मूव करके होम टू होम विजिट करके उन्होंने कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करना होता है और उन प्रॉब्लम से ओरिजिनल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई
कि वो लोग पब्लिक अवेयरनेस कैंप जो है वो मेंटेन करते हैं फ्री मेडिसिन देते हैं मंथली कोई एक डे ऐसा वो फिक्स कर लेते हैं जिस दिन लोगों की जो है वो फ्री जो है वो चेकअप होता है वहां पर उनको सर्टन मेडिसिन दी जाती है या उनको कंपेन दी जाती प्रोवाइड की जाती है कि वहां पर जो है डिजीज के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी और जो है चाइल्ड केयर मदर केयर के बारे में उनको बताया जाएगा ठीक है आसान है ना ये विलेज हेल्थ गाइड अब कौन होता है प्रोवाइड बेसिक हेल्थ गाइडलाइन इन विलेज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज ठीक है इसका काम भी क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की तरह ही होता है लेकिन ये क्या करता है कि होम टू होम विजिट करके लोगों को गाइड करता है कि उन्होंने स्प्रेड ऑफ डिजीज से किस तरह बचना है और उनको जो है बेसिक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है टू कोप विद कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम एंड सर्टन प्रिकॉशनरी मैयर टू प्रिवेंट डिजीज ठीक है उनको डिजीज की जो है प्रिवेंशन के बारे में उनको बताता है फॉर एग्जाम्पल किसी इलाके में कॉलरा जो है जिसे हम हैजा कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में वो अगर स्प्रेड कर रहा है ठीक है तो ये जो विलेज हेल्थ गाइड होंगे कि होम टू होम जाके उन लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने जो पानी है वो उबाल कर इस्तेमाल करना है ठीक है जो ए, हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट है उसको आपने किस तरह से मेंटेन करना है ठीक है और किस तरह से जो है आप लोगों ने ओरोफिकल रूट से बचना है कि लोगों को उस रूट से डिजीज ना हो जाए ठीक है तो मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा आप लोगों को नेक्स्ट है हमारे पास हेल्थ असिस्टेंट हेल्थ असिस्टेंट अब क्या काम करता है Observing, monitoring and recording patient condition by taking temperature, pulse, respiration and weight. वेट के पेशेंट की जो जनरल आप कह सकते हैं कि जो उसकी मॉनिटरिंग है उसका वाइटल साइंस उसके हो गए और उसका वेट वगैरह हो गया वो मॉनिटर करना है कम्युनिकेट विद पेशेंट रिलेटिव एंड द फैमिली मेंबर्स असिस्ट विद क्लिनिकल ड्यूटीज की नर्स अगर क्लिनिकल ड्यूटी कर रही है या फिजिशियन कर रहा है तो उसको असिस्ट करेंगे ये लोग ठीक है पर्सनल केयर टू पेशेंट इंक्लूडिंग इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फूड पर्सनल हाइजीन एंड ओवरऑल री एश्योरेंस कम्फर्ट एंड सेफ्टी पेशेंट को कम्फर्ट प्रोवाइड करना सेफ्टी प्रोवाइड करना ठीक है उसकी पोजिशन चेंजेस करना उसके साथ कम्युनिकेट करना उससे बातें करना ठीक है तो ये सब कुछ किसकी ड्यूटी में आता है हेल्थ असिस्टेंट की ड्यूटी में आता है ठीक है तो यहाँ तक जो था हमारा वो इलेवन जो थे हेल्थ टीम मेंबर्स जो थे वो कम्प्लीट होते हैं ठीक है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू कम्युनिटी बाय गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान ठीक है कि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है ठीक है तो उनको हम देख लेते हैं हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज प्रोवाइडेड एट थ्री लेवल्स प्राइमरी हेल्थ केयर सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है तो हम इन तीनों को जो है इंडिविजुअली देख लेते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होती है मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में काफी डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर चुकी हूँ ठीक है लेकिन हम यहाँ पर एक दफा फिर से उसको देख लेते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर इज प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग सेंटर्स दैट इज बेसिक हेल्थ यूनिट्स रूरल हेल्थ सेंटर्स एंड टू सम एक्सटेंट डिस्पेंसरीज ठीक है यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है प्रिवेंटिव केयर होती है डिजीज प्रिवेंशन के हवाले से वैक्सीनेशन फॉर फॉलोइंग डिजीज किन किन डिजीज के लिए वैक्सीनेशन होती है हेपेटाइटिस बी के लिए विटामिन ए की वैक्सीनेशन होती है टेटनस की वैक्सीनेशन अवेलेबल होती है यहाँ पर पोलियो की वैक्सीन अवेलेबल होती है अवेयरनेस अबाउट ब्रेस्ट कैंसर एंड डेंगी प्रिवेंशन ठीक है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में फीमेल को जो है वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में बताया जाता है और डेंगी प्रिवेंशन के हवाले से उन लोगों को गाइड किया जाता है कंपेन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज हेल्थ फैसिलिटीज की कंपेन जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर जो है उनको मेनटेन किया जाता है प्रोवाइड आयरन एंड फोलेट टैबलेट्स जो है फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं ठीक है और प्रोवाइड मेटर्नल चाइल्ड केयर जो है वहां पर जो है बेसिक डिलीवरी केयर जो है नॉर्मल डिलीवरी जो है उसकी फैसिलिटीज जो है वो आपके पास प्राइमरी लेवल पर मौजूद होती हैं जिनमें एक नर्स होती है एक मिड वाइफ होती है ठीक है ये फैसिलिटीज जो है वहां पर उनको प्रोवाइड की जाती है प्राइमरी लेवल पर नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी हेल्थ केयर का अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो दिस इंक्लूड 5,000 बेसिक हेल्थ यूनिट्स है पाकिस्तान में 600 रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं 7,500 अदर फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटीज हैं जहां पर लोगों को केयर प्रोवाइड की जाती है ओवर वन लैक लेडी हेल्थ वर्कर है जो कि होम टू होम विजिट करके जो है केयर प्रोवाइड कर रही हैं अब ये जो हमारे पास सारे के सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं ये सारे के सारे किसके साथ कनेक्टेड हैं नाइन एटी नाइन सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल के साथ जहां पे अपने पेशेंट को रेफर करते हैं अगर इनके पास केस कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए जिसको ये हैंडल नहीं कर सकते तो ये उस पेशेंट को रेफर कर देते हैं सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में जो कि हमारे पास तहसील हेड क्वार्टर्स हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड क्वार्टर्स हॉस्पिटल आते हैं ठीक है ये चैप्टर आसान है वैसे आप लोगों को अगर
ठीक है ये हमारी हर तहसील में एक टी एच क्यू मस्ट होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डी एच क्यू मस्ट होता है पूरे पाकिस्तान में ठीक है अब इनके पास क्या फैसिलिटीज होती हैं अगर आप कभी विजिट किया हो आपने किसी हॉस्पिटल को तो वहां पर एडमिशन फैसिलिटीज होती हैं कि वहां पर पेशेंट को एडमिट किया जा सकता है ठीक है तो अगर काफी सारे भी पेशेंट हैं वहां पर वार्ड्स बनी होती हैं प्रॉपर जहां पर 10 से 12 पेशेंट जो है वो एक बे में वो लोग मैनेज करते हैं ठीक है फिर है फैसिलिटीज ऑफ माइनर सर्जरीज माइनर सर्जरीज मीन जो आपके पास सी सेक्शन होता है ठीक है ये सर्जरीज आपके पास होती है अगर कोई स्पेशल हॉस्पिटल हो जैसे कि अगर कोई छोटा हॉस्पिटल है कोई है हमारे पास ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है छोटा सा वहां पर माइनर सर्जरीज ऑर्थोपेडिक की हो सकती हैं ठीक है थीके? तो माइनर सर्जरीज की फैसिलिटीज होती हैं उनके पास प्रोवाइड ऑब्स्ट्रेटिकल केयर एंड सर्जरीज के वो जो है सी सेक्शन की जो है वो केयर प्रोवाइड करते हैं और उसकी सर्जरीज प्रोवाइड करते हैं दे हैव मोस्ट इम्पोर्टेंटली रेफरल फैसिलिटीज रेफरल फैसिलिटीज क्या होती है कि पेशेंट इनके पास वही वाला कि जो अगर किसी रूरल हेल्थ सेंटर से आया इनके पास अगर वो आया है वो केस हैंडल नहीं कर सकते इनके पास उतनी प्रॉपर टीम नहीं है उतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ठीक है तो ये क्या करते हैं कि उस पेशेंट को अब जो रेफर कर देते हैं किसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में कि वहां पर जाकर उस पेशेंट की वाटर केयर जो है वो हो सके जितनी की उसको रिक्वायर्ड है ठीक है तो ये हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम हो गया नेक्स्ट हमारे पास टर्शरी हेल्थ केयर जो लेवल है हमारे पास हेल्थ केयर का ठीक है तो वो हमारे पास दो हॉस्पिटल्स हैं जहां पर प्रोवाइड किया जाता है जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल्स आ जाते हैं और स्पेसिफिक हॉस्पिटल आते हैं तो टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो उसके साथ अगर कोई कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज वो अगर इसका अटैच है जैसे कि लाहौर में न्यो हॉस्पिटल जो है उसके साथ में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी अटैच है और जिना हॉस्पिटल जो है उसके साथ अलामा अकबर मेडिकल कॉलेज जो है वो अटैच है ठीक है तो उसी तरह से जो है हमारे पास बहुत सारे कॉलेज इस तरह है जो है जो किसी न किसी हॉस्पिटल से अटैच है तो उस हॉस्पिटल को हम टीचिंग हॉस्पिटल कहते हैं कि वहां पर स्टूडेंट्स को टीच किया जाता है ठीक है और स्पेसिफिक हॉस्पिटल हैं जैसे कि हमारे पास जो लाहौर में हार्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो अलग से एक सेंटर हॉस्पिटल है हमारे पास ठीक है तो इस तरह से जहां पर स्पेसिफिक जो हॉस्पिटल है ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल हम कह सकते हैं कार्डिक हॉस्पिटल हम कह सकते हैं न्यूरो सर्जरी का हम हॉस्पिटल कह सकते हैं तो उस हवाले से जो हॉस्पिटल है जहां पर सिर्फ स्पेसिफिक पेशेंट आते हैं ठीक है तो उन हॉस्पिटल को हम स्पेसिफिक हॉस्पिटल कहते हैं यहाँ पर क्यूरेटिव सर्विसेज होती है स्पेशलाइज हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टीम होती है एक पूरी एक सेटअप होता है ऑर्गेनाइज जहां पर पेशेंट की केयर के लिए हर तरह की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है देन टीचिंग फैसिलिटीज होती हैं यहां पर हम बात कर चुके हैं इस पे मेजर सर्जरीज होती हैं यहां पर ठीक है जिसमें जो है हमारी न्यूरो सर्जरी वगैरह आ जाती है ठीक है ओपन हार्ट सर्जरी आ जाती है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं कि पेशेंट अगर कोई जो है वो उसमें उसमें जो है पेशेंट को अल्टरनेटिव मेथड सिखाए जाते हैं लिविंग के ठीक है और उसको जो उसकी सर्टन हैबिट्स हैं उनको खत्म नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस द डेवोल्यूशन प्लान ऑफ 2000 ठीक है तो ये जो है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे बेस करता था उसमें मैंने एलमाइट डेक्लेशन और टू जो डेवोल्यूशन प्लान है मैंने उसको बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप लोग वहां से प्लीज उसको विजिट कर लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा और अगर कोई क्यूरी हो तो वहीं पर मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर करूंगी ठीक है और कोशिश करूंगी कि आपकी जो क्यूरीज है उनको मैं क्लियर करूँ ठीक है चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस अपलोड करती रहूं और इसी तरह से जो है हमारा एजुकेशनल जर्नी जो है आगे आगे चलता रहे ठीक है हम लोग एडवांस मेथड से टीचिंग जो है वो करते रहे पढ़ते रहे ठीक है तो मेरे साथ रहिएगा ठीक है और हमेशा पढ़ते रहिएगा दूसरों की मदद करते रहिएगा जितना आप इलम को फैलाएंगे वो उतना ही आपके अंदर बढ़ेगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा ठीक है तो उसको फैलाते रहिए ठीक है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इनशाला अगले लेक्चर मुलाकात होती है